கன்சியூமிங் கிராப் இல்லையா பட் சிறுதானியத்தில் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சிறுதானிய சங்கம் சரி நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் மூலியமாக நிறைய ப்ராடக்ட் நிகழ கொடுத்துருக்காங்க நிகழ ரெடிமேடு பொங்கல் பொங்கல் மிக்ஸுங்கிறாங்க ரெடிமேட் பொங்கல் மிக்ஸ் வந்து சிறுதானிய மிக்ஸு பொங்கல் வந்து நீங்கள் ஆல் வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அதே நம்ம பொங்கல் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாமையில் ஆனால் அந்த சாமை அரிசி வந்து நம்மளுக்கு பியூராக கிடைக்கணும் சாமை அரிசி வந்து அதுக்கு தான் நம்ம டீ மில்லட்ஸ் டீ மில்லட்ஸ் நிறுவனம் வந்து கூட்டமைப்பு இந்த எஃப்இஓ கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் இதை வந்து நான் இங்கே வேளாண் நிறுவனத்துடைய தலைவராக இருக்கும் போதே அவரை கூப்பிட்டு சொல்லும்பொழுது தேசிய வேளாண்மை திட்டம் என்ஏடிபி தான் அவர் அங்கீகரித்து இன்றைக்கி வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்து ஒரு சங்கத்தை விட்டு வச்சுக்க அவர் ஒரு முன்னோதிரி மாடல் இன்றைக்கி நிறைய சங்கம் ஒரு வருஷத்துக்கு கடைசினா பத்து இருபதுன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க எங்கள் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் தான் மில்லட்ஸ் மில்லட்ஸினுடைய ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டார் ஓட்டலுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜு எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த எஃப்இஓ நிறுவனத்தையும் ஃபார்ம் கேட் இந்தியா நிறுவனத்தையும் ஒரு மீட்டிங் நடத்தி எஃப்இனுடைய தலைவர் எஃப்இனுடைய பொருளாளர் எஃப்இஓக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு அலுவலர் பண்ணி அந்த ட்ரேடு ட்ரேடு இப்போ இப்போ மூணு எங்களுடைய நாலாவது யூனிவர்சிட்டியினோட வேலை இந்த ட்ரேடை லிங்க் பண்ணும் அதுதான் அப்போ தான் அந்த மீட்டிங்கில் இது பண்ணி ஒவ்வொரு எஃப்இஓவும் இது சிறுதானிய எஃப்இஓனா ஸ்டார் ஓட்டில் சிறுதானியம் வேணும்னாலையும் நம்ம எஃப்இஓட்டு தான் வாங்குவோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி அதில் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க சார் எஃப்இஓ என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு இவர் இது சிறுதானியம் தான் சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் சப்ளை பண்ணுறது நாட்டுக்கோழியும் கொடுக்குறேன்றாரு தரமான பெண்ணாகரம் நாட்டுக்கோழி அந்த ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு விநியோகிக்க அந்த அந்த கருத்தரங்களை சொன்னார் ஸோ அவன் ஃபார்ம் கேட்டுன்றவன் வந்து அவன் லிங்க் பண்ணுறான் அதை இது ஒரு நல்ல வெளிப்பாடாக தெரிஞ்சது அதே மாதிரி அஞ்செட்டி பக்கம் அந்த அஞ்செட்டி பக்கம் ஒரு மாடு நாட்டு மாடு வகை இருக்குது அது பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாட்டு மாடு ஒன்லி அஞ்செட்டி அந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த நாட்டு மாட்டு பால் மட்டும் ஒருத்தர் இது பண்ணுறாங்க பட் இந்த மாதிரி குரூப்பாக எஃப்இஓ சேர்ந்து செய்கிறதுன்றது வந்து ஒரு நல்ல வெளிப்பாடு அந்த மாதிரி ஒரு எஃப்இஓ அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாங்கன்றது தான் பெரிய வெற்றி எங்களுக்கு கிடைத்த அரசு கிடைத்த எஃப்இஓ வந்து ஒரு ஃபார்னர் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க ஒரு துறை நடத்துறது இல்லை ஃபார்னர் ஆர்கனைசேஷன் நடத்துகிறாங்க பசுமை விகடன் நாங்கள் வேளாண்மை துறை பல்கலைக்கழகம்லாம் ஒரு நிறுவனம் ஆனால் விவசாயிகளால் ஏற்பட்ட இந்த நிறுவனம் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் எங்களுடைய ஒரு இயக்குனர் வந்து வெளிநாடு செல்லும் பொழுது வளர்ந்த நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியா வரும் என்பது பல கருத்துக்கள் வைக்கிறாங்க முன்வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த எஃப்யூ கான்செப்ட் வந்து யூனிவர்சல் கான்செப்ட் உலகம் பூரா இயங்குறது ஆனால் நம்மளுது இதை எப்படி இந்த ஆயிரம் பேர் ஒற்றுமையையும் ஆயிரம் பேர் சேர்ந்து தனது நிறுவனத்தையும் ஒருங்கிணைத்து வியாபாரம் பண்ணி இந்த அடிஷனல் காஸ்ட் பெனிஃபிட் இன்றைக்கி ஒரு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ரெண்டு ரூபா வரணுங்க இல்லைனா மூன்று ரூபா வரணும் ஒரு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எழுபத்தஞ்சி விசாரில் வருது கணக்கு அப்படி தான் விவசாயத்தில் முதலீடு இருக்குது நிலம் இல்லாமல் நிலத்துக்கும் ஒரு வாடகை இருக்குது நிலத்து இல்லாமல் எல்லாமே உற்பத்தி செலவு இருக்குது நீங்கள் ஒரு ரூபா செலவு பண்ணால் ரெண்டு ரூபா வரணும் செலவு ஒரு ரூபா போக ஒரு ரூபா வரணும் அதுதான் குறைந்தபட்ச லாபம் குறைந்தபட்ச லாபம் அது அதிகமாக பண்ணுறது தனித்தனி விவசாயிகள் தனித்தனி பயிர் சுழற்சி முறையில் தனித்தனியாக பண்ணிக்குவாங்க ஆனால் அந்த சிறுதானியத்துக்கு இந்த மார்க்கெட்டை ஸ்ட்ராங்காக பண்ணோம்னா தான் முடியும் ஸோ அதனால தான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எங்கள் இயக்குனர் வந்து ஒருத்தர் போன அவங்க சொன்னது தான் நல்ல ஒரு அந்த கேட்கும் போது எனக்கே சொந்த உணவு எஃப்இஓ எஃப்இஓனுடைய ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் ரேட்டை ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஜப்பானில் பண்ணுறது வந்து ஒரே ஒரு மேக்சிமம் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற மகளிர்கள் அனைவருக்கும் மகளிர் தினம் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி உலக மகளிர் தினம் அந்த ஜப்பானில் வந்து மகளிர்கள் தான் இந்த எஃப்இஓ நடத்துகிறாங்கன்றத பெருமையாக நினச்சிக்கங்க ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்குது எல்லாருக்குமே அந்த பேக்கிங் பேக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருவாங்க ஒரு பாக்ஸில் அதில் ஒரு ஃபேமிலி 
ரெண்டு ஃபேமிலி மூணு ஃபேமிலிக்குன்றதை இங்கேயே ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க போய் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் காயை கொட்டுறது அதை தூக்கி சாக்கில் கொட்டுறது இந்த வேலையெல்லாம் நிறைய இடத்துல நிற்குது இப்போ அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம லெவலில் பட் நமது பெரிய பாப்புலேஷன் பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எப்படி பண்ண முடியுன்ட்டு எல்லா நிறுவனம் முன் வராங்க இந்த எஃப்இஓ தான் சேனல் எஃப்இஓ மூலிமா தான் போனோம் இந்த ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேனை மூணு மக்காச்சோளம் அஞ்சு கேரட்டு நாலு கத்திரிக்காய் பத்து தக்காளி பண்ணி அந்த பாக்ஸில் பேக்ஸ் பண்ணி இந்த பார் கோடிங் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பார் கோடிங் தான் நம்மளுக்கு எந்த ஸ்டோரில் சின்ன ஸ்டோரில் எடுத்தீங்கனாலையும் உட்காந்துலாம் கால்குலேஷன் பண்ண இப்படி வச்சா அதே ரேட்டை போட்டுக்கு அதான் பார் கோடிங் ஸோ அந்த பார் கோடிங்கு பார் கோடிங் மிஷின் ஒவ்வொரு விவசாயியும் வச்சுருப்பாங்க பேக்கிங் மிஷின் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு தான் வச்சுருப்பாங்க விவசாயம் இல்லாமல் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அவங்களே பண்ணி லேபிள் பண்ணி இவங்களுடைய பார் கோடு அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன்று ஒட்டிடுவாங்க எஃப்இஓனுடைய பார் கோடை விட்டுருவாங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து இந்த அந்த ரெண்டு டீட்டெயில் ஒட்டிடுவாங்க இந்த பார் கோடு அவ்வளோதான் ரேட்லாம் அவங்க வாங்க மாட்டாங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஆனால் எஃப்இஓ பார் கோடு இருந்தால் தான் இந்த பொருள் வேனில் போகும் இது கட்டாயமாக்கி தாங்க ஸோ அந்த ஆயிரம் பேர் அந்த எஃப்இஓ இந்த எஃப்இஓங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க இது இது வந்து என்றைக்கு சக்ஸஸ் ஆகுதோ அன்றைக்கி நம்ம எல்லாத்தையும் சாதிக்கலான்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அரசு எவ்வளோ நாங்கள் அதுக்கான ஈடுபாடுலாம் இது பண்ணுறோம் டெஃபினட்டாக அவங்க பாருங்கள் இப்போ போக்கனட்டுக்கு மாவுக்கு ஒரு கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு எஃப்இஓ வந்துச்சு மாவில் வந்து தரமான எஃப்இஓ நிறுவனம் பார்த்தா போராடி நூறு கோடி ரூபாயில் இன்றைக்கி ப்ராசிங் போச்சபிள்ளில் வந்திருக்கு அது எல்லா மாவட்டத்துக்கும் சொந்தமானது உங்கள் மாம்பழத்தை வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணால் அந்த ப்ராசஸிங்கை விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா தான் அதுக்கு மதிப்பு சேரும் அது என்ன பண்ணுது கோல்டு ஸ்டோரேஜ்லாம் ஏக்கர் கணக்கில் இருக்குது கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஏக்கர் கணக்கில் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் வச்சுருக்காங்க கார் வந்திருக்காரு மா சங்க தலைவர் வந்திருக்காரு அவர் எஃப்இஓ மாவில் எஃப்இஓ ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த மா நிறுவனத்தை அந்த நிறுவனத்தை இங்கே கொண்டாடுறது அவங்களுடைய பங்கு ஹெவியர் இது வந்து ஒரு எஃப்இஓ நினச்சி தான் சாதிக்க முடியும் ஸோ அதனால் எஃப்இஓ கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்னும் பேச நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால கடைசியாக ஒரே ஒரு இது தான் இடர்பாடுகள் கோகனட் எஃப்இஓ இப்போ இதில் வந்து அரசமட்டியில் வந்து கோகனட் எஃப்இஓ வந்து கோகனட் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அது அங்கே கோயம்புத்தூர்லாம் இருக்குது பட் இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து என்னென்னா அவங்க காயெல்லாம் ஒரே இடத்துல இது பண்ணி முக்கியமாக அந்த சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் அப்புறம் ஏதாவது காயம் உங்கள்கிட்ட இயற்கையாக நீங்கள் சாகுபடி செய்யணும் எதுக்காகன்னா அந்த மூணாவது கான்செப்ட்டுக்கு என்ன கான்செப்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சு நான் பக்கத்து வீட்டு கொடுக்கலாம் ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக இல்லை விற்கலாம் ரெண்டு ஆஸ்பெக்டும் பண்ணலாம் ஏன்னா உங்கள் ரெண்டு சைடில் காய்கறி போட்டு நிறைய கூட வரலாம் இல்லையா ஸோ அது உங்கள் மனித வளத்துக்காக ஸோ நீர்வளம் நிலவளம் மனித வளம் மூன்றும் பேணை காக்க வேண்டும் அதற்கு இந்த கருத்தரங்கு மிக சிறப்பாக அமைந்துள்ளது இந்த நான் சொன்ன கருத்துக்கள் கொஞ்சம் கருத்துக்கள் ஆகிந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் இந்த சிறுதானியத்திலே இந்த மாவட்டம் புரட்சி படைக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு என்னை வரவழைத்த பசுமை விகடன் நிறுவனம்